கௌதம் சார் வாய்ஸில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்து மேலேயே எல்லாரோட வெளிச்சமும் விழுந்துச்சு படத்தில் வந்து நம்ம புது பசங்களை வச்சு எடுக்கும்போது அது வந்து வேறு விதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நம்ம என்ன வேணுங்கிறது மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நம்ம போய் சொல்லுவோம் அது ஒன்று பின்னே இருக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ரேண்டமாக ஒரு வேறு ஒரு அப்ரோச்சில் ரெண்டு கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுவோம் பட் கௌதம் சார் அண்ட் சம்திரணி சார் அந்த காம்பினேஷன் சீன் வந்து ஒரு மாதிரி வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கொடுத்துச்சு எடிட் பண்ணும்போது தீபக் கூட சொன்னான் கௌதம் அவங்க பிகினிங்கில் அந்த சில் அவுட்டில் நடந்து வரும்போது அப்படியே கூஸ் பூம்ஸ் வந்துடுச்சு புல்லரிச்சிச்சு அப்படின்னா அப்படியே அந்த அது ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வந்து பயங்கர ஒரு அமேசிங்காக இருந்துச்சு அவரோட நம்ம வந்து டைரக்டர் அவரை பார்த்து வியந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அதனால் நமக்கு தான் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா எல்லாருமே பார்க்குற எல்லாருமே வந்து அது சொல்கிறாங்க கௌதம் சார் வந்து இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கேமியோ தான் ஒரு பிகினிங் ஒரு டென் மினிட்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கதையை ஆரம்பித்து ஆமாம் கதையை ஆரம்பித்து வைக்கிறதும் முடிச்சு வைக்கிறதும் வந்து கௌதம் சார் தான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வருவார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் கௌதம் சார் வந்து வில்லன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டாக் வந்து மீடியாவில் இருக்குது அவர் யாருக்குமே வில்லன் கிடையாது அதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக எழுதுங்க அவரை மாதிரி ஒரு நல்லவரை டவுன் டு எத் பர்சனை பார்க்கவே முடியாது எனிவே எல்லாம் பேசியாச்சு ஓகே இப்போது இந்த கோலிஸோடா வந்து நம்ம கம்பெனியில் வந்து ஃபோர்த் ஃபிலிம் தேர்ட் ஃபிலிம் அதுக்கப்புறம் யார் இவர்கள் இப்போ பண்ணியிருக்கோம் வழக்கமாக ஒரு படம் முடிஞ்ச உடனே அந்த படம் வந்து யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்களே வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைமாக ரஃப் நோட்டோட பொறுப்பில் அந்த ப்ரொமோஷன் வந்துச்சு ஸோ அதுக்காக அந்த ஒரு ஒன் குரோர் பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பட்ஜெட் வந்து எப்படிலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் டிவிக்கு எவ்வளோ எஃப்எம்கு எவ்வளோ போஸ்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் அவுட் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த டேரக்டர்ஸ்லாம் வழக்கமாக ஏதாவது ஒன்று டி வித்தியாசம் பண்ண யோசிப்பில் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது எப்படி பண்ணலாம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு யோசிக்கும்போது வந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வண்டிங்கிறது ஸோ அதை பற்றி நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லணும் ஒரு போஸ்டர் ஒட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த போஸ்டர் வந்து எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க அது எவ்வளோ பேர் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ரோடில் பைக்கில் போகிறோம் வந்து முன்னாடி போகிற காரை பார்த்து போவோம் இல்லை போய் போஸ்டர் பார்ப்பான் அதுக்கு என்ன டைம் இருக்குது எத்தனை நாள் அந்த போஸ்டர் வந்து வாலில் இருக்கும் எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது ஸோ ஸோ அதனால் ஒரு நம்ம படத்தோட விசிபிலிட்டிக்காக தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம் ஒரு பேப்பர் இன்டர்வியூ ஆடோ வாட் எவர் ஸோ அது ஏன் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசித்தோம் அது அட் த சேம் டைம் வெறும் நம்மளுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகாமல் இந்த சொசைட்டிக்கும் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு யோசித்து பண்ண கான்செப்ட் தான் ஜிஎஸ்டி வண்டி பிகினிங்கில் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் பேனர் ஃபுல்லாக ஜிஎஸ்டி அந்த நம்ம கோலிஸோட டூ பார்த்தோன்னா பேனர்ஸ் கட்டிட்டு ஒரு மூவிங் போஸ்டராக சிட்டிக்குள்ளே இது சுற்றணுன்னு தான் ஆரம்பிச்சுது இந்த கான்செப்ட் ஸோ அப்படி மூவ் பண்ணும்போது அது மற்றவங்களுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா வண்டியில் வந்து மோர் இளநீர் அந்த லெமன் ஜூஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஏற்றிக்கலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ரோடில் அந்த வெயிலில் வேலை செய்கிற மக்களுக்கு சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு இவங்களுக்கெலாம் அது கொடுத்துட்டு அப்படியே கோலி சுடாவை எல்லோரும் பார்ப்பாங்கன்னு ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மதியானம் அவங்களுக்கு ச மதியானம் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணும்போது சாப்பாடு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ஃபுட் பேக்கெட்ஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்புறம் இது கூட பார்த்தா அது இன்னும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி யோசித்தப்போம் அப்படி இப்போ டே ஃபுல்லாக சுற்றுற வண்டி வந்து ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்தை ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் ஏதோ ஒரு இடத்த அடைஞ்சி அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம அதை பண்ணுவோம் ப்ரொமோஷனுக்கு அதை செலவு பண்ணுவோம் நம்ம வந்த அமௌண்ட்டு அதில் செலவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அரைவாயிருக்கும் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஆரம்பத்தில் யோசிக்கும் போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அப்புறம் அது உள்ள ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண அப்படியே இழுத்து இப்போ வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா வளர்ந்து நிற்கிது இப்போ ரஃப் நோட் சார்பா ஜிஎஸ்டி வண்டி வந்து சென்னையில் சென்னை கடல் பாண்டிச்சேரி மதுரை திருச்சி சேலம் கோயம்புத்தூர் ஆறு ஊரில் ஒரு ஊருக்கு ரெண்டு வண்டி ஆக்கிட்டோம் இப்போ ஒரு ஒரு ஊருக்கு ரெண்டு வண்டியாக ஆக்கியிருக்கோம் ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு வண்டிகள் பன்னெண்டு ஊர்லேயும் பன்னெண்டு ஆசிரமங்களை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு தேவையான என்ன விஷயங்கள் என்னென்னு பேசி அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதோட காலையிலேருந்து அந்த ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு கடைசியாக போய் அங்கே அடைஞ்சி கொடுக்குதுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஜிஎ
இப்போதான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் இது வந்து எந்த பிரதிபலனும் இல்லாமல் எதுவுமே யார்ட்டையும் எதிர்பார்க்காம ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமாக எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ விஷயங்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்கன்றது ஒரு மாதிரி ஸ்பீச்லெஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த உதவியை வந்து நாம் கொடுக்கறத விட அவங்கள வர வச்சு அவங்க கையால் அந்த ஆசிரமத்துக்கு பண்ணணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு பேரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த கோலிசோடா டூ வண்டி வந்து கடைசியாக அந்த ஆசிரமத்துக்கு போகும்போது அவங்களையும் அங்கே வர வச்சு மீடியா முன்னாடி அவங்க கையால் அந்த ஆசிரமத்தில் அந்த உதவிகளை வள வழங்குறதுன்னு கான்சன் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி சென்னையில் காலையில் தொடங்கின அந்த வண்டி வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் இப்போ பிரசாத் லேபுக்கு வந்துடும் ரெண்டு வண்டியும் ஸோ அந்த உதவிகளை வழங்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை நம்ம இங்கே வர வச்சுருக்கோம் 